discuss a topic that's quite uh, uh, um, well known in Buddhism. Chúng ta ngày hôm nay bàn về cái một cái đề tài mà rất là rất là uh, nổi tiếng trong Phật giáo. It's about it's, uh, uh, you often hear people often hear to nghe uh, affliction is body, body is affliction. Phiền um, não là bồ đề, bồ đề là phiền não. All right. When I first heard of it, lúc lúc đầu thì nghe chuyện đó, I said affliction, that's me. And I thầy khi nào cũng phiền não. I'm always afflicted. I was always afflicted. I am always afflicted. Therefore, I must be enlightened already. <laughs> because there is say affliction is body. Hmm? Cái vị thấy, thì chắc là thầy nghĩ lúc đó chắc là mình phiền não, chắc là mình đã giác ngộ rồi. Tại vì phải câu nói sao? Phiền não là giác ngộ. Phiền não là bồ đề. Hmm? Hmm. It's not until I uh, uh, I read uh, Master Shenhua's teaching here and I realized. I'm no way enlightened at all. Uh, I'm not enlightened by any means. Sau khi nghe khi ngài thiền hóa giảng về cái này, thì mới biết mình chưa giác ngộ. Okay. So today I like to share with you his teaching about affliction and body. Ngài thầy muốn chia sẻ cùng quý vị cái lời dạy của ngài về thiền não và bồ đề. Sounds good. So he says, affliction is body. You know how to do it. You can turn affliction into body. Nói rằng, Ngài nói rằng, thiền não là bồ đề. Nếu biết làm, thì có thể chuyển thiền não thành uh, bồ đề. You do not know how. Body can turn into affliction. Nếu như không biết, thì bồ đề sẽ được chuyển thành nó phiền não. Okay. Mm. What does it mean? Nghĩa là sao? First of all, Let's have uh, 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 let's clarify some terms here. Thứ nhất mình phải nói cho nó rõ ràng một tí. What is affliction? Thiền não là gì? Truly, what is affliction? You get bothered by someone's action. Julie says. Cô Julie có nói là phiền não là khi mà người ta làm gì đó khiến mình mình, mình mình khó chịu. Ok. That is correct. Đó đúng. Right? Excellent. Uh, anyone else? Anyone else is afflicted? Sabina, are you afflicted? Never. Sabina says, I'm never afflicted. Ah, ok. Anyone else? Ai, ai phiền não là gì không? Biết tiền não là gì không? What is affliction? Suffering. Suffering. Anna's affliction is suffering. That's also correct. Yes, Steve? Dạ, tiền não là ví dụ tại tại chỗ làm việc á, người mình không có là hài hài lòng được tất cả mọi người với mọi người như là afflicted. Hmm. He says, at work, you cannot please everyone. Therefore, everyone is afflicted with you. Người ta sẽ làm mình người ta thường thường phiền não đối với mình, ok? Especially your customers are afflicted towards you. Như là khách hàng mình có những người buôn bán khách hàng không phiền không vừa lòng với mình. Anyone else? What's affliction? Hmm? You should know this very well. Thầy biết tất cả mọi người biết rõ cái phiền não. You know about affliction, except for with Sabina, of course. Do you both be Sabina? I will make the thing now. Right? Yes. Yes, sir. Uh, mental illness. Hmm? Mental illness. Mental illness is affliction. Bình, 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 bình hoàng là một cái, một cái, một cái, bình tâm bình, một cái thiền nào. Yes, it is, it is an affliction. Absolutely. Anyone else? Yes. Too many thoughts in the head. Trong đầu nó nhiều, nhiều cái tư tưởng quá. It's affliction. Okay. Uh, in general, in Buddhism, there's some. Uh, it's what is called major affliction. Bên phiền não, bên 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 Phật giáo mình có những cái gọi là cái 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 đại phiền não. What What are some of the major afflictions? Những đại phiền não gì? Cô cảnh. Yeah. 
Đại thiên nạ phiền não lớn đó. We're not talking about small ones, we're talking about big ones now. We're not talking about He says, big ones, husband, children, <laughs> in-laws, <laughs> chồng này, con cái này, vợ này, uh, uh, cha mẹ chồng này, okay? That's major affliction, I agree, thầy đồng ý với đó là absolutely. <laughs> Anyone else, what a major affliction? Yes, sir. What? That's a major affliction? Wow! Wow, look at this. This is the voice of, uh, of erudition. Uh, he said, greed, hatred, and stupidity are the major affliction. That's correct. Tham, sân, si, là đại phiền nào. Okay? That's a major, major affliction. Okay? Greed, long tham, greed. It's a great affliction, okay? Hatred, anger, chân great affliction, okay? Stupidity, great affliction. Ngu si, là vứa đại thì nào, okay? What else? Thì... Sinh lã bệnh tử, he says, uh, birth, uh, uh, aging, uh, sickness, and death. Those are afflictions, yes. It's actually suffering, but on a, on a call, yes. Anyone else? Yes, sir. Uh, karmic retribution. Karmic retribution. Uh, uh, that's uh, that's also also called karmic retribution. It's not quite affliction yet. <laughs> okay. Uh, yes, sir. What else? Desires of affliction. Desires of affliction. He covered it already. Desire falls under. Under what? Yeah. Under greed, or what? What else? What is his eye fall under? Cái cái tham muốn, cái muốn, cái muốn, cái 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 uh, muốn là nó thuộc về là thuộc về tham, đúng không? Người ta thường nói chữ tham muốn. Often you hear a greedy desire. What about what else does it belong to? Stupidity. Why is it stupidity? Ở về ngu si. Tại sao tham muốn là ngu si? Why is it stupidity? It's not worth it. Ngu si là tại vì tại vì nó không đáng đâu. Once you have it, just... khi mà cái gì mình chưa có mình muốn mà có rồi mới muốn cái khác. Once you have it, you want something else. Once you shave your head, you say, "Oh, I don't like it. I'd rather have hair." Nhưng cái hai cái bị cào đầu xong cái, "Oh, tóc nó hay hơn nhiều." When you don't have hair, you 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 just do hair hair. You say, "Wow, shaving my hair is such a cool thing to do." Nói người tại gia cái gì rất nhiều người nói, thời thời mấy thầy mấy cô cào tóc trong trong trang nghiêm đẹp lắm, cào tóc rồi nó. It's a big deal. I'm I'm I try to have hair now. Nhiều người ra trả lời thì mọc tóc này rồi. All right. Ah, uh, to when you have desire. Once you desire to fulfill, clearly you realize it's not a big deal. Therefore, it's stupidity. Okay? Mình cái vị thấy mình chưa có, mình tham, mà khi mình muốn, mà khi mà có rồi mình thấy chả có gì mà ghê gớm. Thành rõ ràng, cái ham muốn thiệt sự là cái ngu si. What else does it fall into? Anger. Why is it anger? When you're angry, you desire to hurt others. Okay? Uh, no. no uh, yeah, that's, that's later. But usually when you, you want something and you can't get it, you get angry. Okay? Tham, tham, cái muốn cũng là thuộc về cái sân hận. Tại vì mình muốn mà mình không có được thì mình nổi giận đấy. Right? Uh, that's why parents ask children. That's why parents always yell at children. If you talk to them and say, my parents, they want something out of me and they get angry at me all the time. Mấy cái vị mà hỏi những cái em bé đó, hỏi á, họ đều nói kể cái vị nghe á, cha mẹ tôi á, đều muốn tôi cái này á, mà muốn không được là họ nổi giận, họ mắng, mắng chửi tôi hoài à. Is that right, hả, huh, Jerry? Yes? Joseph? Is that true? 
When mom wants something, dad wants something, they can't get it from you, they get angry, right? See? Rest my case. Yes, sir. How about power? Power. Power is happiness. It's not affliction at all. <laughs> it is an affliction, Mr. It is an affliction? Since power. when? But that's how the world, you make progress. The world progresses because we want power. Well, you don't know what you're talking about. <laughs> I disagree. Cái cái quyền quyền lực là thật ra cái đó là phiền nào. Không có rồi, mình quyền lực nó rất là tốt. Tại vì quyền lực là hạnh phúc. Okay? Nothing like power when you talk to men. Mọi người đó, ông có gì mà có quan trọng hơn nữa, uh, uh, hơn hơn là cái quyền quyền lực. Actually, the Buddha says, there are uh, these major types of afflictions are những cái đại phiền não là gì tham sân si greed anger stupidity tham sân si okay what else love. no love is happiness ái <laughs> 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 tình là hạnh phúc okay yes ma'am ái biệt ly khổ ái biệt ly khổ it says when you love someone you part someone that's an affliction no that's that's correct okay what the Buddha says, arrogance is an affliction. Cái ngào mạng là một cái đại tiền nào. Okay? Arrogance is a, is a great affliction. What else? Doubt. Doubt. Excellent. Cái ngào là cái nghi. Doubt is an affliction. Is an affliction. Okay? It is a great affliction. Cái nghi là một cái đại, một cái đại tiền nào. No. You know anyone who's very, 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 very suspicious? Okay. Có biết ai rất là đa nghi không? No such people. I know so many monks and nuns who are so, so, they doubt everyone. Thầy biết biết bao nhiêu thầy cô là đa nghi vậy sợ. Đa nghi. Đôi ý. Okay. Đa nghi. Okay. You so, you suspicious of everyone, of everything. That's a great affliction. Okay? In particular, Nikla, what's the worst kind of doubt? You doubt the Buddha, you doubt the Dharma, you doubt the Sangha. Cái vị nghi tam bảo, nghi ngờ Phật, nghi ngờ Bồ Tát, nghi ngờ Pháp, nghi ngờ Tăng. Okay? That's a great affliction. Okay? Because what happens is that uh, uh, they are beneficial to you and yet you refuse. You refuse it. Cái đại thiền não, đại, đại, đại thiền não tại sao? Là họ làm lợi cho mình, mình từ chối người ta. Họ giúp mình, mà mình không nhận. They try to help you and you doubt them. You doubt their, their kindness. Okay? Đó là đại thiền não. All right? And goes, the list goes on and on. There's five more major afflictions. On ba cái đại đại thiền, năm cái đại thiền nào khác nữa. Nhưng đều, okay. If I go into that, we won't have enough time. You want me to go into the rest of the major afflictions? Có muốn nghe cái thiền nào khác không? This is this is what people don't realize. Cái người ta biết cái chuyện này. Okay. There another type of major affliction is một cái một cái đại thiền não khác là gì? Deviant views, tà kiến. That's right. It's a great affliction. Okay. What's the deviant views? You don't believe in cause and effect. Không có tin nhân và quả. Okay. Uh, I know so, so many smart people. They biết biết bao nhiêu người thông minh vậy sợ. And they said. Uh, uh, I, I don't believe, I don't believe in God. Họ không nói tôi không tin tưởng đấy. Okay. It's no different than saying I don't believe in cause and effect. Khi mình nói tôi không tin tưởng đấy, là không khác thì nói tôi không tin nhân quả. Okay. I don't believe it because I, I don't see it. Không thấy được thằng tôi không tin. Okay. Uh, there's many things in life you cannot see and yet you have to believe. Ít bao nhiêu chuyện có cuộc đời mình không thấy được nhưng mình phải tin nhé. Uh-huh. Right? What's, what's an example of something you, you can't see and yet you must believe? Không thấy mà phải tin là sao? 
Gravity. Hmm? Gravity. Gravity. Ok. Uh, cái trọng lực. Ok. The air you breathe. Không khí mình thở. Right? What else? People's kindness. Cái, cái, cái lòng tốt người ta. You better believe it. People are kind. Yes? Heat. Heat. Uh-huh. You see, oh, so many things you can't see and you must believe. You can stop that text. <laughs> okay, that's not overdo. Okay, what else is another type of, of affliction, major affliction? Anyone knows? I'm a cat now. Be a cat now. No one? She's looking it up in, in, on the internet. You go on the Google. She's Googling it. How about depression? Loneliness. Huh? Depression. Loneliness. Depression, loneliness. No. The Buddha says, the Buddha says, the Buddha says what? Belief in a body. Tin là có cái thân. Huh? Can you believe? I tin được nhé. A major affliction. You believe there's a body. Mình tin có cái thân. Anyone believes there's a body? I tin mình có cái thân không? Raise your hands, please. We are all so afflicted, aren't we? Ai cũng phiền não vậy sao? The Buddha says, nếu tin có cái thân này, you are so afflicted. Hopeless, huh? Eh? Really, thấy không? Tuyệt vọng vậy sao? No hope for us. We are also afflicted. Okay? All right. But then, uh, yeah, uh, but, but then uh, the Bodhisattva say, that affliction, the major affliction you have there, they're actually Bodhi. Nhưng Đại Bồ Tát nói rằng, cái phiền não, đại phiền não, cái việc có, thiệt sự là Bồ Đề. Don't worry, it's actually, it's enlightenment. Cái đó là cái bồ đề, cái đó là cái giác ngộ của cái vị. You're believing there's a body, it's actually enlightenment. Cái vị tin là mình có cái thân đó, mình phiền não đó, mình mình rất là rất là rất là khổ sở đó. Thiệt sự đó là cái cái bồ đề của cái vị. Your affliction is actually your body. Ok? And Master Shiva elaborated, Ngài Tiên Hoa Ngài giảng thêm. If you know how to do it, you can turn affliction into body. Nếu cái vị biết làm á, thì có thể chuyển bồ đề uh, cái phiền não thành bồ đề. What what is what does it mean by that? Cái gì cái gì nghĩa nó nghĩa là sao? Do what? Làm gì? Drop it. Xả cái phiền não. Làm gì? Cultivate, tu hành. Ok. Okay. Uh, what he what he means by here is that know how to do it. And the Chinese actually huy yung, biết yung. Okay. The translation is a little bit, a little bit uh, vague. Cái 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 phiên dịch nó hơi nó hơi mơ hồ một tí. The exact Chinese huy yung. You got know, uh, là là huy hội uh, dụng. Uh, uh, what does it mean? What does it mean in Chinese? All you Chinese people, những người nên nói tiếng đạo. Cô hiền nhẫn. Huy dụng, what does it mean? Cô này đang học tiếng tàu. She's taking Chinese classes. Huh? Học cái chữ này chưa? Have you learned this character yet? She's two characters. Huy dụng. She's only learning 10 characters so far. Học tiếng tàu cả, 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 cả hai tháng rồi mới học được có 10 chữ. She only learned 10 Chinese characters after two months. Vietnamese, so typical. Yes. Huy dung, huy dung. Huy is know how. Huy meaning uh, you are able to, you know how. Yes. Dung. Dung is what you know. Dung is what you know. She said to use. To use. Dung. Huh? Function. Use. Okay. Dung. Công dung. 
Okay, dùng. Okay, that's correct. Is that really do? Would you say do or use? The Chinese lady back there. Would you translate Jung into English? Would you translate as do or use? Uh, well, then I'm not sure which one I would translate it to. Because then we would get stuck into language. The, the whole idea is you know how to... I guess I would say use. You know how to use your... Your body, your, um, your wisdom to cultivate. So would use, you would use use instead of using do. Use. You would use use. You would not uh, use do. Okay. Uh, I would agree with that. I would agree with that. This translation here is, is, uh, is uh, too vague. Cái, 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 cái chữ mà dùng đúng là chữ dùng, chứ phải chữ làm. Okay. Because when you use use, it includes to do. Okay, in English, tại trong cái trong chữ chữ tiếng tiếng Anh đó, cái chữ dùng cái chữ làm này là nó nó gồm trong chữ dùng. Okay, agree disagree. You Chinese people who are more much much better than me, cô Lan học thì học là hiểu tiếng Tàu rõ hơn đây. Đồng ý là không đồng ý. Hmm, she agrees. She agrees with everything I say. Go này, thầy nói cho cô đồng ý nói thôi. Không cần biết trời trăng gì hết, ấp giáp gì hết. Okay. Um, so what do you do? What do you use? Làm cái gì? Dùng cái gì? What is meant here is that for every affliction, there's a way to get rid of the affliction. Có nghĩa là bất cứ cái phiền não, cái gì, cái gì quý vị có, thì có một cái cách để mà tiêu diệt cái phiền não. In Buddhism, the 84,000 Dharma doors, Phật giáo là mình có 8 vạn 4 ngàn pháp môn khác nhau để mà tiêu trừ những cái phiền não khác nhau. Ok? In Buddhism, there's 84,000 Dharma doors that you can use them to eradicate the different types of afflictions. Is it clear? So that's what you do. You do here what they mean is to to do something to turn the affliction into body. Cái làm này có nghĩa là cái vì làm cái gì đó để mình chuyển cái phiền não nó trở thành bồ đề. Ok? So far so good? No. So actually uh, the better description, the better translation would be if you know how to use it, then you can turn affliction into body. Thì lúc đó đó, thì phiền não là bồ đề. À, à, thì uh, then affliction becomes body. Okay. Affliction becomes body. You don't turn it into body. A much better translation be affliction becomes body. Cái cách mà thông dịch nó tốt hơn đó, là cái phiền não nó nó trở thành bồ đề chứ đừng nó chuyển ok the Chinese and Master Shema like to turn to, to say uh, chuan chuan phản não chẩn phú thị ngài tiên hóa ngài sườn giảng là chuyển phiền não thành bồ đề ok so the better translation would be phản não chẩn phú thị thành mình dịch ra tốt hơn là phiền não thành bồ đề becomes okay affliction becomes body you don't turn it okay you transform it into body mình nó trở thành body tại mình chuyển hóa nó thành body chứ mà mình chuyển thành ra so that that's why the the english translation again unfortunately is Uh, leaves uh, a lot to be desired and uh, and that hey cái phiên, phiên dịch nó cũng lũng củng nó luôn này. and this is uh, this is from from uh, from uh, from his disciples they they do ngay tới hoàn dịch ra okay i would say if you know how to use it you can you know how to use it the exact translation would be put affliction then becomes body immediately becomes body okay then becomes body thành nếu mình dịch cho chính chính xác là phiền não 
sẽ phiền não trở thành bồ đề. I don't say turn affliction to bồ đề. That is, that is, yeah, that is not precise enough. Tại cái cái phiền dịch nó 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 hơi nó hơi nó hơi nó hơi uh, thiếu cái sự chính xác. Okay. So, so you, so what what is my master? My master is saying is that when you have, we when you recognize this type of affliction, nói một cách chính xác hơn, khi quý vị nhận ra cái loại phiền não, you recognize this type of affliction, mình thấy được cái phiền cái loại phiền não này, then there are specific methods to put out this affliction. Nó khác một khi mà quý vị nhận ra cái phiền não quý vị có để có những cái những cái pháp môn khác nhau để nó diệt cái phiền não này. Is that, is that clear? Hiểu không? That's what it means. Nghĩa như vậy đó. You need to know which method to use to transform the friction into body quý vị phải cần biết dùng cái phương pháp nào để mà chuyển cái phiền não thành bồ đề. Is it clear? That's what the, what that's what his teaching is about. Yes, sir. So is there a text that outlines methods Is there a book? Uh, that says uh, uh, for uh, uh, for greed, this is what you do. This for anger, this is what you do. Ông ngài là không sách gì mà nói là cái mình có diễn mô tả rõ ràng để làm gì khi gặp cái phiền não. Chẳng hạn như khi mình gặp tham thì làm cái gì, gặp sân thì mình làm cái gì, gặp si thì làm cái gì. Okay. Uh, yes, they are, but not the level of detail you're looking for. You Westerners look for. Uh, those uh, those uh, books are where? Mấy sách là gì? Huh? Anyone knows of these books? Có ai biết cái sách không? Có tụi nhà, nhà sách nào không biết hả? She doesn't know. Biết nhà sách nào có không? Anyone knows where? Huh? Yes, sir. Sutras. Sutras? Very good. Pin. That has, that has very, very good description how to turn affection into body okay not the same level of detail but actually it's much better without those details because there's so many ways to turn different types of affliction into body itself so many ways depending on who you are tùy cái người tùy cái hoàn cảnh depending on the condition depending on the season depending on on the Uh, nationality, depending on geography, there's so many ways to turn affliction into body. Tùy cái hoàn cảnh, tùy cái hạng người, tùy cái tôn giáo, tùy cái này nó, nó đều có, có nhiều cách khác nhau để chuyển cái phiền não thành bồ đề. Yes, ma'am. Uh, afflictions become body. Có, có thể hiểu như là khổ quá thì đi tu. <cười> no. no. We don't want to. If you do, you afflict and you want to shave your head, we say no, thank you. <cười> Go to the next temple, please. <cười> có câu hỏi, có câu hỏi là có phải phiền não quá mình nên đi tu? Nó nói cái đó tầm bậy. Ở chùa chúng tôi mà quý vị phiền não quá, tôi nói yêu cầu qua chùa khác dùm. Ok. We are not, we desperate, we are not that desperate. Chúng tôi rất rất là cần người tu sĩ, nhưng đều không có không có tuyệt vọng như quý vị tưởng. Đâu. We are not that desperate, I'm sorry. Ok. I don't know where you got that from, but... Uh, We may be small but not desperate. Dù những người nhỏ, nghèo nhưng đều không có tuyệt vọng. Ok? Forget it. I'm sorry. Okay. All right. Uh, so, so, there's so many Dharma doors. There's so many ways. Ok? Sometimes uh, you use this, the next, next day you use something else. That's, that's a beautiful thing about it. Where else can, can you find? Shastras, Vinaya, all over. The Tripitaka has, has all the various Dharma doors to deal with all the various afflictions. Thì cái kinh tạng chúng ta có đủ cái đủ tám vạn bốn ngàn pháp môn khác nhau để mình về mà đối phó tất cả cái tiền não. The Tripitaka describes all forms of affliction as well. Trong kinh tạng chúng ta có thể có mô tả đủ tất cả những cái loại tiền não. 
all types of addiction have solution. Tất cả những thế nào đều có cái thuốc trị hết. Everything. All right. Yeah. So, so, yes. Tư gì đó có thể nào? How about the four noble truths? Can they destroy affliction? Absolutely. Đương nhiên là có rồi. Okay. Mm. Once you, once uh, down you khổ. Yeah, for example, uh, the four noble truths. What are they? First truth is suffering. Khổ. Okay. They destroy affliction. Gì thì nào là không? Yes, it does. The Buddha says... To live to suffer. Đức Phật nói sống là khổ. So stop complaining. Nên đừng có than phiền. Okay. Our existence and existence of suffering. Cuộc sống chúng ta nó đầy rẫy khổ sở. Okay. Think about it. Các bạn nghĩ lại cho qua. Yes or no? Đồng ý được không? Đồng ý. Life is so suffering. Cuộc đời nó toàn là khổ không? Our life in a world with full suffering. Cuộc sống ở cái quả ta bà này toàn là khổ không? Okay? So right there, if you realize suffering, uh, the existence of suffering, therefore, you say, okay, I have to accept it. Instead of resisting it. Anh cái vị khi mà hiểu được cái, cái khổ, khổ đế, mình chấp nhận cái khổ. Mình đừng có thang phiền, mình đừng có chạy. Don't, don't complain about it. You reduce your affliction already. Bước thì nở ngay lập tức. Right? Yes, sir. Có khi nào mình chỉ ra khổ quá đó là mình khóc tóc rồi, mình cầu nguyện đó. Có khi nào thượng đế hiện ra nó tiệt mình đó. Uh, uh, if you are suffering a lot and uh, you, 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 you cry and you, and, you, uh, and you complain and then you pray to God, does God ever appear to appease your pain and suffering? Uh, người hỏi, uh, những khi mình khổ sợ khóc lóc, uh, khổ sợ quá đi. Cầu, cầu, cầu thượng đế có khi nào thượng đế hiện ra để giúp đỡ được không? Có sao không? You better believe there is possible. Has happened to me yet? Does it mean it's not possible? Thì cầu thượng đế chưa bao giờ xảy ra hết á, chưa được cứu bây giờ cứu hết á. À, nhưng điều đâu có nghĩa là không có đâu. I heard of people who pray to God and receive for help. Thì nghe rất nhiều người kể họ cầu thượng đế họ được giúp đỡ. Right? I mean, you, you, you talk to the Catholics, they, a lot of them will tell you that. Cái vị nghe, cái, nói về bên thiên, thiên chú giáo, rất nhiều người kể cái chuyện đó, rất là thông thường. It's a very common place for them. I believe that. It's possible. Okay. For us, I pray to uh, the Buddhas and Bodhisattva, I, I, I receive help. Okay. That's why I don't have to pray to God. Đối với cá nhân thầy, thầy cầu Phật, Bồ Tát, thầy được giúp đỡ, thành thầy chưa cần cầu Thượng Đế. But if the Buddhas and Bodhisattvas don't help me, then someday I might pray to God. Uh, nếu mà Phật Bồ Tát không giúp thầy trong tương lai, thầy sẽ cầu thượng đế. I'm not above that. Thầy, I, I try everything as long as it works. Nếu có hiệu quả là mình cứ làm thôi. Yes or no? I'm, I, I, I'm Buddhist, but I still pray to God. I still believe in God. Okay. Or demons. Nói nhau thầy Phật tử nhưng đều thầy vẫn tin. Vẫn, vẫn cầu thượng đế vẫn cầu như thường cầu ma vẫn cầu được như thường okay. whatever works I don't care okay. mình khổ quá mà đâu có phân biệt Phật Bồ Tát ma quỷ đâu đúng không when you suffering what do you care with God or Buddha or demon just just take out take my pain away from me it works good I believe okay don't be narrow minded cái óc cái gì đừng có eo hẹp quá okay that's not ma hay nhá đại thừa chúng ta đó ma hay nhá nó believe anything Okay, right. Uh, so, uh, so if you know how to use it, you can. Then affliction becomes body. I think dịch đúng là nếu quý vị biết dùng nó đó, thì bồ đề nó trở thành. À, nó cái phiền não trở thành bồ đề. You know how to use which dharma door to use, which how to do it, which method to use to deal the affliction the affliction becomes body nói cách khác là nếu như biết dùng cái phương pháp nào để mà trì cái phiền não đó thì cái phiền não nó trở thành nó bồ đề is that clear 
That's what it means. What the, what the teaching is about. If you feel depressed, cái việc cho hàng như uh, cảm thấy mình chán chường cuộc đời, that is an affliction. Đó là một cái phiền não. Yes or no? Anyone ever ever feel depressed? Có ai cảm thấy là chán đời chưa? Sometimes. Thỉnh thoảng. Okay. Often. Thông thường. Mm. Every day. <cười> Every Sunday morning, I can tell you, I assure you, sáng chứ nhưng nào thầy cũng phiền não, cũng cũng chán trường vậy sợ. I look at all of you, I say, oh my god, <laughs> this is so, I, uh, this is too much suffering for me. Cái sáng chứ nhưng nào thầy lên để ngồi đó, trời phiền não dễ sợ. Mở mắt ra là phiền não ngay lập tức. Okay. Uh, and uh, and uh, uh, so. It's it's commonplace. The 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 depression. Let me tell you, depression is just an affliction. Cái phiền, cái cái chán đời chỉ là một cái phiền não thôi. How do you deal with it? Làm gì bây giờ? Okay. There's so many ways to deal with it. Biết bao nhiêu loại. Okay. Depression is but a thought. Cái chán đời đó chỉ là một cái tư tưởng thôi. It's only a thought. As soon as you realize it is an affliction, mà khi quý vị thấy nó chỉ là một cái một cái một cái phiền não, you realize it's only a thought, đó là một cái tư tưởng thôi. All you have to do is ignore it, take your mind off it. Quý vị đối phó bằng cách nào? How do you deal with it? Take your mind off it, concentrate your mind on something else. Cách đối phó rất là giản dị là quý vị biết nó là cái tư tưởng nó khởi lên đó. Thay vì nhìn nó nó đấy, mình nhìn chỗ khác. Think about something else. Recite a mantra, tụng một cái thần chú. Okay. Saturday night, we recite, we teach you mantra number two, thần chú thứ nhì. Where at night, I know that a lot of people who used to be depressed, tối thứ bảy đó, thì biết có nhiều người người rất là rất là bị uh, chán đời trầm trọng. They would come Saturday night because they feel good. Họ nói họ tới thứ bảy. They don't come on, on, on Saturday morning, don't come on Sunday morning, Sunday afternoon. Sáng thứ bảy không tới. Uh, sáng chỉ không tới, chỉ chỉ không tới, mà chỉ tới tối thứ bảy. They only come on Saturday night. Why? Because only side this mantra number two. Tại khi mình tụng với thần chú thứ hai, nó clear ra hết. Đầu nó 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 trống ra tức. Because it chases the affliction away. Tại vì nó nó đổ, đổi nó đuổi cái 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 chán chán trường này ra khỏi cái tâm của quý vị ngay lập tức. Okay. Alright. So we say mantra. Cái vị cái vị cái vị cái vị tùng tùng thần chú yes man what do you do I say good luck tôi nói mà mình biết có nhiều phương pháp mà mình nói người ta đang nghe lời thầy nói sao bây giờ thầy nói mình thầy nói là chúc cô may mắn yes man Is the mental reducing stress? Có một cái có thần chú nào để bớt cái bớt cái bớt cái cái căng thẳng tinh thần không? Yes, sir.
mấy em cha đẹp giả gì đó chú ảnh hình thánh giá anh cầm đây thánh giá đây là lần cái dây xèn xèn ảnh đó nước mẹ mai ra hiện ra rồi hôm qua có cái bà này chúng ta không coi mới đây mọi người giải tán hết rồi tôi ngồi nói chuyện với mẹ của tôi đi mẹ của nhỏ này nè nhiều quan thế anh thì có cái bà vừa qua cũng ngồi kế bên mà nói là năm bảy mươi sáu bà nhập viên ba trăm sáu mươi mấy người sắp chết sắp chìm vào rồi bà lúc chín tuổi thôi má bà kể lại là mấy tăng đi lên chùa tên mấy tên tàu cùng lấy chuỗi nó cũng có thế anh thì hai cái ông cái bên sẵn xây cái ghe lên đẩy như vậy rất là nhiều tải tâm tin và tìm hết cái này cái kia giống như ăn gấp cái này gấp cái kia rất hoài không có cái gì một cái thôi mà chỉ tin là hết nơi có chỗ The Master Jin Chu said uh, that uh, there are some experiences, some responses people have when they pray to God or the Bodhisattvas or the Buddhas. Thì hiện thì thầy nói là rất uh, rất là nhiều chi tiết là có nhiều rất nhiều trường hợp người ta cầu thượng đế, cầu Phật, cầu Bồ Tát đều có cái cảm ứng. Ấy. It's well recorded. Cái đó là tài liệu trong lịch sử rất là nhiều. It's not no big deal. Okay. But what she's asking about is what if is if we meet a person who doesn't believe in what you tell them. Thì cô hình nhận cô nói là cô đã gặp những người mà nói gì người ta không tin hết đó. Okay. Uh, so what to do? Làm sao giúp họ bây giờ? What do you do? Yes, ma'am. I don't know. Was she asking with that anything I personally, based on my personal experience, I know the heart sutra thinking, putting it like I'm in works really well for for depression. Pretty much for any 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 affliction that you have. Yeah, that's absolutely. You recite a heart sutra, it helps all types of affliction. That is correct. That's why we recite it to cross over the, the ghosts and spirits as well. It really works. Cô này cô nói là mình tụng cái cái tâm kinh đó, nó có hiệu quả rất là lớn. Thằng nói đồng ý, nó rất rất là hiệu quả. Okay, there's so many things, but the problem still is that they refuse to recite. Why you do? Vấn đề là người ta không chịu tụng sao bây giờ? Nếu ta niệm phật. All you have to do, Amitofo, it would work as well, even faster than on the Heart Sutra. Chỉ niệm Phật thôi á, nó hiệu quả ngay lập tức. Mà người ta không làm, they get, they don't do, what are you going to do? That's why I said, good luck. And they just say, chúc cô may mắn thôi. What else can you do? Okay? What can you do? The answer is, besides being, saying good, good luck, you can you give them the blessings? Yeah, you can. But then you have no blessings left. You cannot keep on giving your blessings away to strangers like that, to non-believers. It's not very wise. Okay? What I she says, can you give away blessings? You know, Thầy nói mình cho ta, ban phước ta được không? Thầy nói ban phước được chứ, nhưng đều cho quá cái mình nghèo còn gì nữa mà tu. Ok? Be careful. My problem giving our blessing, cái phần về cái, to give our blessings is that, is that, they refuse to do it. Ok? The problem is still there. Nên mình cho ta, cho cái phước thôi thì người ta vẫn 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 có đổi gì hết đó. Ok. Affliction still remains affliction. It doesn't become body at all. Nếu mình cho người ta đó, you see, uh, he, he don't know how he, the, the point about Buddhism is know how to do it. Ok. Nên Phật giáo mình á, mình phải biết cách dùng để mà chuyển thiền não thành bồ đề. Nếu mình cho người ta không Người ta không biết là cách nào chuyển phiền não thành bồ đề. You give it to them, they never learn how to turn affliction into a body. To me, it's it's only temporary. Cái đó chỉ tạm bờ thôi. Okay? Yes, any question back there? No? Yes, ma'am. What you? Force, force things upon me. You run away. <laughs> I want a divorce. You call the lawyer. 
Well, you're, you're obligated to stay there. Yeah. <cười> nói người hoài, nếu mà mình người ta ép mình là sao? Thầy nói mình người ta ép mình, mình ly dị. <cười> Kêu luật sư ngay lập tức. Ok. Hãy đi thuê nó lấy lại, mình trở về hoàn tục lại. <cười> ok. Does that help? It works. When you hear it, when 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 he hears it, what? Okay, okay. <laughs> and there you go. And that's part of eighty-four thousand dharma doors as well. Cái vị biết không? Luật sư là một trong tám vạn bốn ngàn pháp môn khác nhau. Oh yeah, Buddhism. We also use lawyers, doctors, and uh, and uh, and uh, and uh, prisoners, and you know, and and uh, and mafia. Whatever it takes. Phật giáo chúng tôi cái gì cũng xài hết đó. Okay, we we are we we spare nothing. Okay. You don't you disagree? What else would you do? It force you. You haven't been married yet. You don't know what you're talking about. How do you know I'm not married? Because you were married, you know what she's talking about. Have you been married? <laughs> no, no, see, I knew it. <laughs> no. Wait until you get married, then you know what we're talking about. It's hell, trust me. <laughs> she forced me, my, my ex wife, she forced me to do so many things. That's a friend here. And I said, My God, I'd rather become a monk than be like this. <laughs> and guess what? It came true. <laughs> I, I was very afflicted. I became more afflicted after I became a monk. <laughs> you know why? Because before it's just my own affliction. Now it's everyone afflicted. <laughs> <laughs> But it, 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 uh, it's not that inflexible. You have to be flexible. Okay? It's just like if it's you, you put too much resistance, it will break eventually. That's why, that's why there's no man up here ask, is there a book that details how to do it? It's all over because it depends on the circumstances. Sometimes you're going to be hard, sometimes you're going to be soft, sometimes you say yes, sometimes you say no, sometimes you, you push for, sometimes you, you, you regress. It's all flexible. Okay? Okay? So, for example, you say, I want a divorce, but you look at it. Okay, 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 I didn't mean it. <laughs> okay, so, you know, it's very flexible in Mahayana, in our approach, very wishy washy. <laughs> Thành ra quý vị phải hiểu cái Phật giáo mình nó uyển chuyển như sao không có cứng cáp như cái vị tưởng đâu. Nhiều khi mình mình lá 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 bài bài nó tôi đòi cái gì gì mà khi mà cái mặt ông nổi nổi cọc lên là mình rút lui ngay lập tức. <cười> okay, so there's no one approach không có nó mình phải uyển chuyển. You have to be flexible. Okay. Này nhau được quay sang thằng mai gì khác không? Okay and I'm, I'm running out of time. Uh, every time it's like that, when I discuss this, these deep, profound teachings, mm. uh, we don't have enough time. Quý vị thêm một câu mà giảng, giảng một bữa, một bữa, một giảng một I want to tell you this. I'm very disappointed with this uh, translation. Đối với thầy, cái, cái, cái thông dịch nó trật dễ sợ. Because you think my master is only talking about which Dharma door to use? Thế thì nghĩ là ngài cái ngoái thì nói là, là dùng là sao? Okay. What he means is this, and much, much more profound than this. Ngài Thánh Hoa, cái Pháp Ngài Thánh Hoa, nó hay hơn cái này nhiều. It's not about you. Okay? The Chinese don't get it. Ngay người ta không hiểu nữa. Anyone can give me a better interpretation of the word dùng. Có ai cho Thầy 
một cái ý nghĩa câu thâm sâu hơn về cái chữ dùng này không anyone let me explain to you I'm running out of time hết thì giờ rồi ok so don't don't answer yes huh excellent lợi dụng chứ không phải chứ không phải là 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 dùng này là lợi dụng this is to take advantage not to use lợi dụng, lì dụng. The Chinese has a word. Dùng here means lì dụng, not just use, not just do. Không có nghĩa là là làm, mà cái này là lợi dụng. You get it? Cái gì nghe có hiểu không? Every time you have an affliction, mỗi lần cái việc phát phiền não, it's an excellent opportunity for you to become enlightened. Mỗi lần cái vị phiền não là một cái cơ hội ngàn vàng để cái vị có thể trở thành đắc giác ngộ ngay lập tức right there. This is the dharma of certain enlightenment. Đây là pháp đủ ngộ. That's my master's dharma. It's not. It's not do. It's not. It's not use. It is. It is take advantage of. Lời dùng. Every time you afflict it, it's an opportunity to become enlightened. Mỗi lúc, mỗi lần quý vị bị phiền não là một cái cơ hội ngàn vàng để mà đắc giác ngộ. Every time your husband oppresses you, mỗi lần muốn chồng mình mà cưỡng ép mình là cái cơ hội để mình thành giác ngộ. That's a chance for you to become enlightened. Excuse me. Believe. Lúc là Julie <cười> Người phụ nữ lắc đầu đó Vội quậy You have no faith You dare doubt your good known advisor Dám nghi ngờ cái, cái thiện trí thức mình uh, You have a lot of friction You go to nhiều phiền não dễ sợ này. <cười> Even more chances okay. Every time you feel depressed Mỗi lần một cái vị Cái vị mà cảm thấy chán trường If every time you feel so stressed out, là cái vị cảm thấy căng thẳng cái thần quá sức đi. It's a chance for you to become light right there. Đó là cái lúc mà quý vị có thể trở thành giác ngộ ngay lập tức. Take advantage of it to become light. Lợi dụng nó mà trở thành giác ngộ. Don't complain, đừng có than phiền. You hear? Don't ask for divorce, đừng có đòi ly dị. Is it like a wake up call? Something like that. I think I think so. <laughs> yes, ma'am. That works. <laughs> yes. Does it matter how fast you let go of your affliction? Because I Because all it takes is for you, okay, to drop the attachment, you become enlightened immediately. Cái vị cái đố ngộ, this is called certain enlightenment. Cái đố ngộ như vậy. Cái vị mà khi mà bị phiền não đó, ok? You look, you utilize it, lợi dụng nó. Let me describe the process to you. Would you like to know? Yes. Không biết không? No? Let's go to lunch. <cười> Hết giờ rồi. Time is up. No. <cười> There's a fiction right there. Rõ ràng có người bị phiền não. <cười> You just say, okay, <laughs> okay. <laughs> Every time you afflict it, give me dang tiền now. It's because of an attachment behind it. Mình phiền não tại vì mình bị cái chấp trước ở phía sau. Đó. Is it clear? That's all. You afflict it because you have no, you have no attachment. Mỗi lần cái bị bị phiền não là cái bị có một cái chất trước mới phiền não. Yes or no? Yes. You ask for divorce because I ask for divorce because my wife disrespected me. Hmm? Lúc trước mà thầy đòi đi gì bà xã vậy? Tại bà xã thầy kinh thương thế. Okay. And that's how I became divorced. Bởi vì thầy mới đi gì? Maybe it's the other way around. I don't remember anymore. <laughs> it's so long ago. <laughs> okay? So, 
I'm using the example right there to show to you that my attachment is what? I'm, I was afflicted because chính mình chỉ cứ bị thấy thấy phiền não tại vì my attachment is chấp trước thì là gì? Yes, for Julie. Disrespectful. Huh? Attachment is being uh, holding on to this being it's being someone disrespectful to you. Yeah, I demand to be respected. Mình đòi hỏi người ta cũng tôn trọng mình. Yes, sir. I, it sounds right to me. <laughs> okay? So, when you flipped it, instead of adding oil to the fire, mỗi lần cái bị phiền nào, thay người đổ thêm dầu, okay? Okay? Vào lửa đó. Okay? You should look at what's the attachment. Mỗi lần phiền nào, thì bị nhìn đấy. Cái chấp trước gì khi mình phiền nào? What is the nature of the attachment that created this affliction in me? Cái phiền não mình, cái chấp trước mình nó có khiến mình bị phiền não. But no, you don't do that, do you? Mà cái vị cũng có như vậy đâu. Okay? Uh, for example, you say, you say, ah, my wife, my wife doesn't respect me. Vợ mình mình không không có không không có không tôn trọng mình tí nào hết. Okay? Okay. Then it's like divorce. Okay. So so you you act upon the affliction could be chồng chết tạo thêm cái phiền não. You add more affliction on top of it. Okay. All you have to do is say, okay. Does it work? A little. Next time. Does it mean he's going to respect you next time? Hell no. The next time he forces you again, okay. And what it does is it minimizes your ego. You flipped it because you have an ego. Mỗi lần cái bị phiền não mà thay mà 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 bị giữ cái phiền não đó cái bị xui hai tay kệ đó người ta làm như kệ người ta, mình chấp nhận thì lúc đó cái mỗi lần mình làm như vậy, cái việc làm như vậy, khi bạn ngã cái việc nó nhỏ thêm một tí, nó nhỏ thêm một tí, thì mình đưa sự chịu ý vào, mình xí thế. The master says, I'm but an ant. You can, you can trample on me, it doesn't matter. Ngài thứ hai nói, ngài nói sao? Tôi là như con kiến thôi, cái việc trả đạp tôi, hành hạ tôi, tôi mới là tham phiền. I will never complain. The master says, I'm but an ant. I don't deserve anything. Tôi xứng đáng được gì hết. Khi mà con có được cái thái độ như vậy, đó họ mới phục mình, họ mới tôn trọng mình. When you like that, that's when your husband really respects you. The respect that he gives you because you threaten divorces is not really the true respect, is it? Mm-mm. It's not. Mình đòi ta lý gì? mà người ta ông chồng mà ông đổi ông đổi thái độ là tại vì ông sợ chứ không phải thực sự ông ông tôn trọng mình đâu. You see that? The best kind of respect is when you have no ego. That's when people really really respect you. Khi mà cái vị hoàn toàn không có bản ngã nữa, lúc đó người ta mới thiệt sự tôn trọng cái vị. The respect becomes real, becomes true, not no longer phony. Okay. Same thing. The thought of of, of depression comes. Cái tư tưởng nó chán đời. Okay. Comes. You say, Oh my God, I feel so bad. I feel so bad. Okay. Uh, uh, then let's go kill myself. Mình đi từ từ đi. To run away from this pain. Okay. So what's the attachment? You're attached to being pain-free. Yes? Tức cái người chán đời, người ta đi từ từ, tại vì ta chấp trước là ta sợ đau. Accept the pain. That's it. Nothing else I can do to you. <laughs> you want me to feel bad? Okay, I feel bad. What else you want me to do? Feel more bad? Okay, I feel more bad. What else you want me to do? 
It's so you confuse so bad for so much, and that's it. And that's when it stops. No mass. Tới khi mà cái 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 đau khổ nó tới cực điểm, khi vị không thể nào đau hơn. When your 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 bad feeling comes to the the uh, uh, the maximum level, is you cannot feel any any worse than that. That's it. And you done. Then becomes bliss. Lúc đó trở thành cái cực điểm, cái khổ trở thành cái cực điểm nó trở thành là cái lạc. Did you know that? Extreme pain becomes pleasure. Wait, it doesn't sound right. Okay. Bạn bạn vật khi mà tới cực điểm nó nó chuyển. Anything that goes to the extreme, the pendulum, like a pendulum, will swing back. It's a law of nature. Cái đó là cái 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 luật của 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 tạo hóa. Khi mà cái gì nó tới cực điểm đó, nó sẽ phải chuyển hướng. It has to change direction. Do they help? Because you people out there are wimps. You say, "I'm afraid of pain. I don't like this pain. I don't like this pain." You have no choice. Accept it. Just for the sake of finding out how much worse it feels. When you get to the point where I can't take it anymore, that's when you let go. That's why it doesn't feel, it doesn't hurt anymore. That's the secret. Những cái người đang bị chán đời đó, họ sợ cái đau đớn, họ cứ chạy dài, họ né hoài, cho họ cứ chấp nhận như vậy, họ cứ để ờ uh, muốn muốn khổ thêm cho nó khổ. Khi mà cái khổ tới nó cực điểm, tự động cái vị nó trở trở thành nó không còn khổ, nữa, nó trở thành cái là. Yes, Sarah. Nestor, um, what's the difference between letting it go and I don't care? Letting go, I don't care. You asked the question a couple of years ago already. I thought they could give you an answer. Apparently, I didn't. What's the difference between letting go and I don't care? Thì khác biệt giữa cái mà mình xả buông xả với là cái mình không 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 có không có không có không có màng nó không có chú ý nó. What's the difference? Khác biệt chỗ nào? What's the difference between uh, you want to go to lunch but you don't care? <cười> Khác biệt giờ tôi muốn đi ăn trưa bây giờ với cái là tôi kể nó không, không kể thầy nó. Yes, Anna. There is no affliction and I don't care. There's no affliction I don't care. Cái mà tôi không tôi tôi không kể thầy nó là mình có phiền nào. Really? <laughs> no, there's affliction. Are you, what's, the, what's the matter with you? <laughs> Ask your husband. When you say, I don't care. <laughs> How did he take it? He's very afflicted, isn't he? Yeah. Every single time, right? I don't care. He's so afflicted. How dare you talk to me like that? <laughs> yes, John. What's the difference? Compassion? It's too deep for me. Or either that or I'm too hungry. But these people have no compassion whatsoever. Okay? Uh, what's the difference? I don't know, I'm too hungry. Text. Give her an answer quickly. I have no idea either. Shall we go? What is what is what is uh, what is uh, I don't care and and uh, lack of affliction, right? Không phiền nào với I don't care. I don't care is an affliction. And you say I don't care, it's an affliction. Khi mà cái vị nói tôi không tôi tôi kể thay nó là cái đó là một cái phiền nào, isn't it? I just proved the honor right there. It's an affliction. That's why you say so. Right? Agree, disagree. Kể thay nó, khi cái mà nói kể thay nó, cái đó là cái phiền não rồi. Yes? I realize I don't care means I care a lot. Yes. Absolutely. I'm just fooling myself. 
Nhưng mà đi xe I don't care, you're fooling yourself. Nó nói tôi, tôi kể thầy nó thiệt được cái gì đang thiền nào. For you to get to the point, say I, I don't care. Khi mà tôi nói mình tới cái trình độ của nó mà kể thầy nó là mình quá phiền nào. You're so afflicted already. Okay. Any other question? I talk, yes, ma'am. Sometimes you don't care. Okay. They, they care and they force you to care, but you really don't care. Nhiều khi, nhiều khi cái cô nó có nói là tôi thực sự cứ kể thầy nó hết. Yeah, uh, the people like that in the world. Uh, có nhiều người ta như vậy. They don't care. That's true. Okay. It's a lack of compassion. It's true. These, these types of people need more compassion. They don't care because they don't see that when people, uh, that uh, they don't look at people's suffering. They only look at themselves. Những người nói mà mình kể thay nó là cái người đó rất là ích kỷ. Họ chỉ nhìn họ thôi, họ không nhìn cái khổ người khác. They're so selfish. They don't look at, and they only look at themselves. They don't look at all the people's suffering. If you see the people's suffering, naturally you care. Khi mà quý vị thấy người khổ, cái việc tự động quý vị sẽ 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 nổi cái lòng cái lòng thương này. Yes or no? You look at the wrong end of the stick, that's all. Cái vị nhìn trật hướng thôi. You look at themselves. I I don't want to be afflicted. Tôi không bị phiền não. No. You cannot become enlightened unless you are afflicted. Nhắc cái vị nghe. Cái vị mà cái vị phải bị phiền não mới trở thành giác ngộ được. If you not afflicted, you, are, you cannot become a lion. Cái vị mà không bị phiền não, cái vị không thể nào đắc giác ngộ được. Let me tell you. This is little, little secret. You cannot become a lion unless you are afflicted. Cái vị không thể nào đắc đạo trừ khi cái vị bị phiền não. It's not possible. Okay. That is why in our in our uh, in our uh, in our temple, but cái chùa chúng ta, okay, we don't hide behind the four walls. Chúng tôi không núp ở sau bốn cái tường đó. We go out there and get afflicted every day. Như ra ngoài kia bị phiền não ngày đêm luôn. Okay. And that's why I do hoping one day I become enlightened. Bởi vì thầy mới phiền não ngày đêm để mình hy vọng có nhiều cơ hội để mà trở thành giác ngộ hơn. That's all there is to it. The more afflicted you are, more often you are, the more chance you have to become enlightened. Càng bị thiên nã, càng nhiều, càng có nhiều cơ hội để trở thành đắc đạo hơn. That's how it works. You hide behind the four walls. Nhưng núp sau bốn cái tường đó, đó, you will not become enlightened. Cái gì khó mà đắc đạo lắm. It's very difficult to become enlightened if you hide behind the four walls. It's very difficult to make progress. If you hide yourself, if you say, nếu cái vị mà an toàn đó, không khó mà tiến bộ với sự, rất khó thôi. You have to be afflicted, phải bị thiền nào. That's why I encourage having kids, and they khuyên, có con này, okay? I encourage you going to work, they khuyên cái vị đi làm việc này. Huh? Uh, right? Because unless you're afflicted, you will not make it. Cái vị không phiền nào, không thể nào đắc đạo được. It's not possible. Okay? Does it help? Sounds good? How about lunch? Okay, we don't have to go to lunch. I give up. Okay. Okay. I sit here all day. Anyone wants to say anything? I'm annoying him. <laughs> Thank you. Let's go to lunch. Oh, I mean, uh, uh, do the lunch offering. <laughs> now I'm really afflicted. <laughs>